Hai, gue Panji dan selamat datang di channel Movie Free. Terima kasih buat kalian yang sudah mau mampir ke channel ini. Di konten kali ini, gue akan bahas alur film yang berjudul Like Dogs tayang pada tahun 2021 dengan skor rating 3,9 di MDB. Walau rating film ini terbilang kecil, tapi cerita yang disajikan ternyata cukup menarik. Ditambah dengan plot twist tak terduga. Film ini akan menceritakan tentang sebuah eksperimen yang memperlakukan manusia seperti binatang. Nah, sebelum masuk ke alur filmnya, gue ingatkan kembali di konten ini gue bakalan ngasih full spoiler. Tapi kalau kalian lebih suka nonton di channel ini, nggak usah lama-lama lagi kita langsung aja ke alur filmnya. Di awal film terjadi penculikan terhadap seorang wanita yang sedang asik jogging. Saat sadar dia sudah berada di suatu tempat, wanita tersebut dibawa oleh sekelompok orang yang mengenakan baju hasmat. Dan ketika sampai di sebuah ruangan, wanita tersebut pun hanya ditempatkan di sebuah tempat kecil dengan rantai di lehernya. Wanita ini bernama Lisa. Di tengah kebingungannya, dia sadar kalau dirinya telah menjadi korban eksperimen gelap dengan diperlakukan layaknya seekor binatang. Lalu tak lama kemudian, dia diberikan sebuah makanan kaleng. Awalnya Lisa enggan untuk memakannya karena terlihat menjijikan. Tapi dia selalu diberi makanan yang sama secara terus-menerus. Hingga Lisa pun tak sanggup lagi menahan lapar dan terpaksa memakannya. Hingga hari kelima, Lisa tetap bertahan dan ditandai sebagai subjek yang masih melawan. Lalu di hari keenam, Lisa dilepaskan di sebuah halaman untuk mengikuti tes dan disuruh untuk mengikuti sebuah instruksi dari pengeras suara. Tapi saat dia tak mengikuti perintah, seketika Lisa malah hilang kesadaran. Karena kalung yang dikenakannya secara otomatis akan semakin kencang saat dia melanggar perintah. No. Saat Lisa sadar ada seseorang yang mengajaknya bicara. Laki-laki ini bernama Adam. Sama halnya seperti Lisa, dia juga menjadi subjek percobaan di tempat ini. Dan Adam mengatakan kalau dia mencurigai makanan yang selama ini diberikan. Kemungkinan makanan tersebut memiliki semacam zat yang mampu membuat mereka patuh serta berhalusinasi. I won't. Saat mereka berdua bangun, mereka pun ngobrol tentang kehidupan masing-masing. Tak berselang lama, mereka diberi makanan lagi. Karena mereka tak punya pilihan, mereka pun terpaksa memakannya dan anehnya mereka malah hilang kesadaran lagi. Saat kembali sadar, mereka berdua telah dipindahkan sehingga posisi mereka semakin dekat. Lalu ada mengatakan kalau dia punya suatu rencana agar bisa membebaskan mereka berdua. Tapi karena ketahuan penjaga, Lisa pun dihukum dengan mengaktifkan kalungnya. Shut it off! Shut it off! Come on, please! Saat mereka tertidur, salah satu dari anggota para pengawas memberikan mereka makanan lagi. Tapi tak disangka ada memanfaatkan keadaan tersebut untuk melumpuhkannya. Tapi saat dia berhasil melepaskan rantai Lisa, tiba-tiba... Okay. Ya, ternyata Lisa merupakan salah satu komplotan dari para peneliti. Bahkan Lisa sendirilah yang mengajukan diri sebagai bahan percobaan dari eksperimen ini. Dan dia dibantu oleh dua temannya yang bernama Erika dan George. Tujuan dari eksperimen ini ternyata adalah percobaan tentang perilaku manusia untuk membuktikan kalau manusia tidak berbeda dari hewan. Tapi sayangnya percobaan yang dilakukan oleh teman-temannya Lisa malah di luar kendali. 
dengan tambahan alat kejut listrik dan makanan yang mengandung zat psikotropika. We're administering a mild sedative to keep the subjects obedient. You're probably just malnourished and dehydrated. Dan ternyata percobaan ini tak hanya dilakukan pada Adam, tapi ada beberapa percobaan di ruangan lain. Sedangkan eksperimen Lisa kepada Adam merupakan eksperimen tambahan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, entah untuk tujuan apa. 60 seconds. I gotta get you back in there. We'll be able to get through this without you. Lalu Lisa pun kembali ke ruangannya untuk melanjutkan percobaan. Setelah membangunkan Adam, Lisa pun meyakinkan kalau kejadian tadi hanyalah halusinasi karena makanan yang mereka konsumsi. Keesokan harinya, Lisa dan Adam melakukan uji kepatuhan lagi. Tapi Lisa justru mengajaknya untuk melompati pagar dan mencoba untuk kabur. Sayangnya kalung mereka langsung aktif sehingga mereka berakhir tak sadarkan diri. Di ruangan lain, Lisa dan Adam ternyata malah diberi obat bius oleh George. Karena tak kunjung muncul, Erika pun mencari mereka dan dia mendapati Lisa sudah dalam keadaan tak sadarkan diri. Erika pun curiga kalau George telah memberikannya obat lain. Karena hal tersebut, Erika pun berinisiatif untuk memanggil kepala peneliti mereka yaitu Profesor Fischer. To to Ternyata pada awalnya percobaan mereka ini hanya berfokus pada penelitian perilaku manusia tanpa menggunakan zat apapun. Karena hal tersebut, Profesor Fischer pun menyuruh mereka untuk membatalkan semua percobaan dan dia berencana untuk melaporkan George kepada polisi. Dengan tuduhan pemberian zat adiktif kepada para subjek. Selanjutnya, Profesor Fischer membangunkan Lisa secara paksa menggunakan suntikan adrenalin. Ternyata, Profesor Fischer mengetahui tentang subjek yang bernama Adam. Dalam percobaan mereka ini, harusnya hanyalah relawan yang mau menjadi subjek, sedangkan Adam adalah subjek ilegal. Bahkan Profesor Fischer mendapati fakta aneh tentang Lisa. Ternyata Lisa tak memiliki riwayat hidup yang jelas. Bahkan nama Lisa tak pernah tercatat secara jelas selama tiga tahun ini. Itu artinya identitas yang selama ini dia pakai adalah palsu. Setelah mengatakan hal itu semua, Lisa mendadak emosi dan langsung menc*** Profesor Fischer hingga tak sadarkan diri. Lisa pun menyeretnya ke sebuah ruangan pendingin dan meninggalkannya di sana. Selanjutnya, Lisa pun meyakinkan George dan Erika kalau Profesor Fischer telah pulang ke rumah karena dia berhasil meyakinkannya. Lalu Lisa meminta mereka untuk mengembalikannya ke tempat Adam untuk menyelesaikan semuanya. Di sisi lain, George mengetahui kalau Lisa telah mengurung Profesor Fischer di ruangan pendingin. Tapi bukannya malah menolong Profesor Fischer, George malah menghabisinya dengan menggeprekan kepalanya. What happened? Please, this is dangerous. Oh, I know. Tapi sayangnya Erika menyadari tingkah aneh George dan dia pun akhirnya menemukan Profesor Fischer dalam keadaan tak bernyawa. Karena hal tersebut, George pun terpaksa melumpuhkannya dengan obat bius. Kembali ke Lisa, dengan kunci yang dia ambil dari Erika, Lisa pun melepaskan rantai di leher dan mengajak Adam untuk kabur. Tapi George berhasil mengetahuinya dari CCTV. Hingga akhirnya Lisa dan Adam dibuat tak sadarkan diri dengan mengaktifkan kalung mereka. What am I gonna do with you? Saat sadar, Erika dan Adam malah disekap di ruangan yang sama. Lalu Adam pun meminta kejelasan tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Erika pun menjelaskan kalau mulanya semua ini hanyalah eksperimen perilaku manusia dengan perlakuan seperti binatang. Tapi Lisa malah memanfaatkan eksperimen ini karena terobsesi dengan Adam. 
Dan Lisa memiliki ide untuk memiliki Adam dengan cara menjadi korban yang sama dalam eksperimen. Lisa dragged you into it because she's had this mad crush on you. No, 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 no. Lisa, she told you you were hallucinating, but you weren't. That crazy. No, you bitch, you're ruining it. Ternyata Lisa sendiri malah disekap sambil menonton pembicaraan Adam dan Erika. Dan semua ini dilakukan oleh George karena dia sendiri juga terobsesi dengan Lisa. Bahkan dia menyekap semua mantan pacar Lisa untuk diberikan siksaan. Tapi anehnya semua mantan pacarnya tersebut memanggil Lisa dengan nama yang berbeda-beda. George pun meyakinkan Lisa bahwa hanya dialah pria yang mencintainya. Karena hanya dia yang lebih mengenal sosok Lisa yang sebenarnya. Bahkan George membuktikan cintanya dengan menghabisi Profesor Fisher. This is love. I finished what you started. We did this together. It feels amazing. Lalu George pun membawa Lisa ke ruangan Adam dan Erika dan dia menyuruh Lisa untuk memilih salah satu antara mereka berdua untuk disiksa. Lisa pun ternyata memilih Erika tapi yang aktif justru kalung Adam. Lisa pun memohon agar menghentikan ini semua tapi George malah mengaktifkan kalung Erika dan semua mantan pacar Lisa. Push this button and all of this will be over. What you have always wanted. Now we finish this. Mendadak Lisa mengaktifkan kalungnya sendiri karena tak ingin Lisa meninggal, George pun terpaksa melepaskan kalungnya. Saat Lisa pingsan, George pun mencoba untuk memberikan nafas buatan. Tetapi... Mereka pun mencari bantuan ke ruangan staff, tapi ternyata semua staff sudah diracuni oleh George. Dan terpaksa mereka mencari ruangan untuk bersembunyi. I sacrifice for you! Sayangnya George berhasil menemukan persembunyian Lisa, tapi dengan bantuan Erika mereka pun berhasil melumpuhkan George. Saat sadar George sudah dalam keadaan terikat dan terpasang kalung di lehernya. Lisa pun menyiksanya dengan memasukkan tongkat teaser listrik ke dalam boolnya George. Melihat Lisa yang brutal, Erika pun sadar kalau Lisa memiliki masalah. Tapi tiba-tiba... Ya, Lisa pun menghajar Erika hingga tak sanggup bergerak. Dia pun mengambil kacamata serta kalung identitas dari Erika. Pada akhirnya, Lisa membakar semua fasilitas penelitian dan pergi dari tempat tersebut. It's true, I, I consider you family too. Thank you for your sacrifice. Film pun berakhir. Ya, aku cukup mengerti kenapa rating film ini cukup rendah. Latar belakang protagonis yang kurang detail, alasan yang kurang jelas di balik eksperimen, motivasi yang agak dangkal, dialog yang kadang kurang jelas maksudnya apa, tapi ya itu semua berdasarkan pandangan gue pribadi sebagai penikmat film. Walau begitu, film ini tetap menarik dari segi alur cerita dan cukup menghibur. Untuk skor pribadi, gue kasih film ini skor 6,5 dari 10. Oke, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.